Ti durojnë papës bukurin e një kishe që vjen nga e kaluara. Êshtë thënë kjo nga kryepeshkopi Ricardo Fontana i gjatë takimi tradicional me gazetarët, me rastin e festimit të shenjëtori të tyre San Francesco të Salis. Fontana ka njoftuar se papa do të celebroj me eshe në 13 maj në prato. Pjesmarja është vlerësuar në rreth 30.000 besimtar. Fontana u ka dërzuar gazetarve dhe një letër pastorale që do të shpërndahet nga përifterin të diocezët gjatë bekimit të familjeve. Edhe të bora ka dashur të përshëndes një datë historike, një ditë feste për vendin dhe manasterin e Kamaldolit, por edhe për gjithë kazentinun. Në fakt është inauguruar një vjeqari themelimi të komunitetit të San Romaldo. Me këtë rast janë ekspozuar disa dorshkrime antike të cilët bëjnë pjesë në fondin e math historik që lidet me kongregacionin. Qëllimi është përmisimi i këti materiali gjatë gjithë një vjeqarit. Presidenti i Republikës, Gjogjo Napoletano, ka deruar një vjeqarin me një plak për kujtimore dorzuan nga prefekti i Arecos, Saverio Ordine. CNA Toskana lëshon alarmin. Vitin e kaluar kanë qëndet 123 biznese Toskan të mbyllur për shkak të falimentimit. Një e treta për pagesat e vonuara për funizuesi dhe nga ana administratës publike, e cila arriti një mesatare për 180 ditve në 2011-ën, krasuar me 128 dit në 2009-ën. Biznese Toskan kanë borgje për e më shumë se 4 miljard euro në lidhje me klientin publik, konfirmon CNA, duke kërkështë kërkuar nga e rajoni të vendos edhe për 2012-ën një pjesë të buqetit rajonal në dispozicion të autoriteteve vendore për pagesat e bizneseve kreditor. Nuk është bërë asgjë për autelian. është mbyllur të martën e shkuar me prishje, me spalve dhe shpalje në një greve të reta. Kemi midi sindakateve dhe grupit, Piero de la Francesca, që 30 djetërin e kaluar kanë fituar tenderin për marje në pronsit të kompanisë aretine të specializuar në telekomunikacion. Projekt industrial i pronarve të rinjë parashikon rimarje në pun të 230 punëtorve dhe pushim nga puna për 135 të mbetur që do të inaugurohen brendërën dhe një dy vjetësh në rastin se arrijet në 10% e shqitjes në bazë të planit. Kërkesa u kundështua me forcë nga sindakatet. Vashdoj në erat të forta dhe temperaturat e ulta në provincën e Arecos, me pasoj që kanë filluar të kryojnë probleme dhe në disa në pjante i drike. Provinca konfirmon që arkullimin në të gjith rrugët malore me zingjir dhe goma dë bore. Betën të mbyllura SR-71 e Mandrioli në segmentin e kompetencës e provincës Forli Cezena dhe SR-258 Mare Kjeze nga kilometri në në kilometri në 17 për shkak të erës akulli dhe dë bore. Parashikohet një përkesimi konsidereshëm në fundjav me reshje të reja dë bore edhe në qytetin Arecos. Shoshat të raondin e qyteza e paqes promovon projektin këthehu Zhanin Njeton për t'i dhe një pamje Zhanin e zvajzës jëvdish në kampet e përshëndrimi nazist, por që limi është për të siel në vëmëndjesh edhe shumë Zhanin të sotme, që në vendet e dryshme të botës rezikojnë të vdesin në indiferencën totale. Projekti ju drejtojt studentve nga 12 dhe në 19 vjeq. Realizimi i një vepre artistike është një mundësi për të reflektuar në bi indiferencën, kur preferohet të mos shohësh dhe të kalosh për te i vuajt të 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 tjerve. Indiferenca mund të shënërrojt në një gjest konkret të pjesmarjes aktive në jetën qytetare. Poderova që papizhovi za fascinovanje kështqovem o historishtë në pohodzenju, povedjo arcibisku Ricardo Fontana, por që së tradicine go spotkanjës gjenjë kazhami zë okazi i shfjenta ikë patrona Franciska Salezego. Bisku pogoshi u zhët shënës të gomaja papi shët pravim shë shfjente u fparku. Shacu e shenë zhë vejmë vnjë i ugjau oko u që gjestu të shenë si vjernës. Fontana për të stavi u gjenjë një kazhëm të akë zhëllist pasterski, këtëri zëstanje rësprovadzonim që s'ka puanu fëqashje bogostovejn së farogjin. Na vetë shnjek për vite u historisht në udate, gjenjë shpënteshme të la eremu i klashtoru fë Kamaldoli, a takëgjë dhe lacavja kërici Kazentino. Zëstavu i za i neugurova në obhodit i shumë sleqe fundaci fë spullnot i za vëzhon i pëshes shpënte goro mualda. Ste i okazi, vistavion o najstarshe manuskripti, qenjë shpë vilkego zabitkovego zbjoru zvjënzenego zistinjenjem kongregaci Kamildurskej. Celem vistave jest valorizacija tih gjev, po qësë saju hëpëhodu fëti shumë sleqa. Prezident Vohë Gjorgjë Napolitano për të kreshli u hëpëhodi milenjine oferuën së në rencën e prefekta Arec së Saveri Ordine, pa mjëndë kovë u tablice.
Toskańska cena ogłasza alarm. W zeszłym roku 843 spółki toskańskie były na skraju bankructwa. Jedna trzecia z powodu zaległych wypłat przez organy administracji publicznej na rzecz dostawców, które osiągnęły średnio 180 dni w 2011 roku, w porównaniu ze 128 dniami roku 2009. Spółki toskańskie mają długi na ponad 4 miliardy euro w odniesieniu do publicznej klienteli, potwierdza CNA, prosząc region o udostępnienie, również na 2012 rok, część regionalnego budżetu władzom lokalnym na wypłaty dla spółek kredytujących. Nic nie da się zrobić dla Eurteli. W ubiegły wtorek zakończyło się przerwaniem między stronami i zapowiedzią nowego strajku. Spotkanie pomiędzy przedstawicielami związków zawodowych i grupą Piero della Francesca, która 30 grudnia ubiegłego roku wygrała przetarg na przejęcie spółki eurtyńskiej specjalizującej się w telekomunikacji. Projekt przemysłowy nowych właścicieli przewiduje absorpcję 230 pracowników i zwolnienia grupowe dla pozostałych 135 dla reintegracji w przeciągu dwóch lat, jeśli zostanie osiągnięte 90% sprzedaży zgodnie z planem. Wniosek został stanowczo odrzucony przez związki zawodowe. W dalszym ciągu prowincja Arezzo pozostanie w strefie mocnego wiatru i niskich temperatur, co powoduje także problemy w instalacji wodnej. Prowincja potwierdza obowiązek opon zimowych lub łańcuchów na kołach na wszystkich drogach górskich. Pozostaje zamknięta droga SR-71 w części należącej do prowincji Forlice-Zena i SR-258 od 9 do 17 km z powodu silnego wiatru, obłocenia i śniegu. Przewiduje się jeszcze pogorszenie pogody z nowymi opadami śniegu także w samym Arezzo. Stowarzyszenie Rondine Cittadella della Pace promuje projekt Voltati Janin Vive, by dać twarz Janin, dziewczynie zmarłej w obozie koncentracyjnym. Celem projektu jest także zwrócenie uwagi na dzisiejsze Janin, które w różnych miejscach naszego globu są zagrożone śmiercią z powodu obojętności i znieczulicy ludzkiej. Do udziału w projekcie zaproszono uczniów pomiędzy 12 a 19 rokiem życia. Praca artystyczna jest okazją do zastanowienia się nad obojętnością, kiedy woli się nie zauważać i przechodzić obok ludzkiego cierpienia. Ta obojętność może być przemieniona w społeczne zaangażowanie. Aderui Sfântului Părinte, farmecul unei biserici din trecut, a spus arhiepiscopul Ricardo Fontana în reuniunea tradițională cu jurnaliștii cu ocazia celebrării patronului lor, Sfântul Francisc de Sales. Fontana a anunțat că Papa va celebra liturghia pe 13 mai la Prato. Participarea estimată este de aproximativ 3000 de credincioși. Fontana a amânat reporterilor o scrisoare pastorală care va fi distribuită de către preoții diecezei cu ocazia binecuvântării familiilor. Chiar și zăpada a vrut să amintească o dată istorică, o zi de sărbătoare pentru Schitul și Mănăstirea Camaldoli, dar și pentru tot Cazentino. A fost deschis anul milenar de la fondarea Comunității Dorite de San Romualdo. Pentru această ocazie au fost expuse unele manuscrise vechi care fac parte din repertorul istoric al comunității. Scopul este de a da valoare acestui material în acest an milenar. Președintele Republicii, Giorgio Napolitano, a onorat anul milenar cu o placă donată de prefectul de Arezzo Saverio Or. CNA Toscana sună alarma. Anul trecut au existat 843 de companii din Toscana care au închis în urma falimentului. O treime pentru întârzierea efectorii plăților din partea administrațiilor publice, care au atins o medie de 180 de zile în 2011, comparativ cu 128 de zile ale anului 2009. Întreprinderile din Toscana au credite de mai mult de 4 miliarde de euro, a spus CNA, cerând regiunii de afaceri, chiar și pentru 2012, o parte din bugetul regional la dispoziția autorităților locale pentru plățile către întreprinderile creditoare. Nimic de făcut pentru Eutelia. S-a închis cu o ruptură între părți și anunțul de o nouă grevă, întâlnirea între sindicate și grupul Piero de la Francesca, care în decembrie anul trecut a câștigat licitația pentru achiziționarea unei companii specializate în telecomunicații. Noi, proprietari ai proiectului industrial, implică absorția de 230 de angazați și disponibilizări pentru restul de 135, care urmează să fie reintegrați în termen de 2 ani, dacă se va ajunge la 90% din vânzări prevăzute în cadrul planului. Cererea a fost respinsă cu fermitate de către sindicate. 
Din nou vânturi puternice și temperaturi scăzute în provincia Arezzo, cu consecințe care au început să creeze disconfort în unele sisteme de apă. Provincia confirmă viabilitate pe toate drumurile de munte, cu lanțuri sau cauciucuri de iarnă. Rămând închise drumurile SR71, tractul Mandrioli, în jurisdicția provinciei Forli Cesena și SR258 Mare Chieze, de la kilometrul 9 la kilometrul 17 pentru gheață, vânt și zăpadă. Există o de Deteriorare semnificativă în acest weekend cu zăpadă chiar și în orașul Arețu. Asociația Ron din Citadela de la Pace promovează proiectul Întoarce-te, Gianin, trăiește, pentru a da un chip fetei care a murit în lagările de concentrare naziste, dar scopul este de a atrage atenția la mai multe Gianin de astăzi, care în diferite locuri ale pământului se sting în mijlocul indiferenței generale. Proiectul se adresează elevilor cu vârste între 12 și 19 ani. Realizarea unei opere de artă este o oportunitate de a reflecta asupra indiferenței. Atunci când nu dorim să urmărim și să trecem pe deasupra suferinței celorlalți, indiferența poate fi transformată într-un gest concret de participare activă la viața civică. Donné au pape tout le charme d'une église qui vient du passé, voici ce qu'a affirmé l'archevêque Ricardo Fontana pendant le traditionnel rendez-vous avec les journalistes, à l'occasion de la célébration de leur patron, San Francisco de Sales. L'archevêque a déclaré que le pontife accomplira une célébration liturgique au prato de la forteresse des Medici le 13 mai prochain. On estime une présence d'environ 30 000 fidèles. Fontana a également remis aux journalistes une lettre pastorale qui sera diffusée par les prêtres pendant la bénédiction des familles. Cette année, même la neige a rendu hommage à la date historique du jour de fête pour l'émirtage et pour le monastère de Camaldoli et pour toute la vallée du Casantino. Voir le jour, le millénaire de la fondation de la communauté de San Romualdo, à l'occasion des anciens manuscrits qui font partie du grand répertoire historique de la congrégation, ont été exposés. L'objectif commun est de mettre en valeur tout ce matériel pendant la durée totale du millénaire. Le président de la République, Giorgio Napolitano, a rendu hommage au millénaire avec une plaque par le préfet d'Arezzo, Saverio Ordine. L'année dernière, 843 entreprises ont dû cesser leurs activités. Un phénomène qui a pu causer environ un tiers des retards de paiement aux fournisseurs par les administrations publiques qui ont estimé un retard d'une moyenne de 180 jours durant l'année 2011 par rapport aux 128 jours de 2009. Chien a affirmé que les entreprises en Toscane ont un crédit de plus de 4 milliards d'euros avec le comitant public. Chien a ainsi demandé à la région une partie du budget régional pour 2012 destinée aux autorités locales pour les paiements des entreprises créancières. Rien n'a été décidé pour la question de Telia. Mardi dernier, la nouvelle grève et la fracture d'un accord entre le syndicat et l'accord des Pierrot de la Francesca, qui, le 30 décembre 2011, a gagné l'achat de l'entreprise Aretine, spécialisée de télécommunications. Le projet industriel des nouveaux propriétaires prévoit la réinsertion de 230 employés en Casa Integration et les 135 autres à réintégrer dans deux ans dans le cadre du plan prévu pour qui prévoit 90% des chiffres d'affaires. Ce propos a été fermement rejeté par les syndicats. Toujours beaucoup de vent et de baisse de température dans la province arétine. Par conséquent, même les systèmes d'eau ont commencé à créer des problèmes. La province a confirmé la possibilité de circuler sur toutes les routes de montagne avec des chaînes ou de pneus de neige. À cause de la formation de glace et de neige, certaines seront donc fermées. La SR71 dans la localité de Mandrioli, dans la province de fort Lichesena, et la SR258 Marikiaze du kilomètre 9 au kilomètre 17. Une aggravation des conditions climatiques est également prévue durant la fin de la semaine avec des précipitations neigeuses même dans la ville d'Arezzo. L'association Rondine Citadel de la Paix a promis un projet qui s'appelle Volta Tijanine Vive. L'initiative est vouée à donner un visage à Janine, la jeune fille décédée dans les camps de concentration nazis. Le but est de capturer l'attention de tous sur le cas de Janine qui aujourd'hui risque la mort dans différents endroits du monde sous l'indifférence générale. Ce projet s'adresse aux étudiants de 12 à 19 ans qui seront engagés dans la réalisation d'une œuvre artistique. Une occasion pour réfléchir sur la question 
définition de l'indifférence, c'est-à-dire lorsque on ne veut pas regarder en face devant la souffrance aux jours d'autrui. Cette indifférence peut être convertie dans un geste concret de participation active à la vie quotidienne. We want to show the Pope the warmth of a church that comes from the past. This is what Archbishop Ricardo Fontana announced during the annual meeting with journalists on the occasion of the celebration of their patron saint, San Francisco de Sales. Fontana announced that the Holy Father will celebrate Mass on May 13th at the Prato. They are expecting 30,000 faithful to attend. Fontana gave the journalists the pastoral letter that will be distributed by the priest to the parish during the benediction of the families. It's as if even the snow wanted to remember Camaldoli's birthday, and the anniversary was a celebration for the entire Casentino, and not just for the monastery. On the thousandth year anniversary of the foundation of the community by San Romualdo, several manuscripts that were part of the large collection of the monastery were put on show during the celebration. The President of the Republic, Giorgio Napolitano, paid homepage to the anniversary with a special plaque, which he presented to the Prefect of Arezzo, Saverio Ordine. CNA Toscana has sounded the alarm. Last year, 843 Tuscan businesses closed down. A third for late payments due to furnishers from the public administration, which averaged around 180 days in 2011 compared to 128 days in 2009. Tuscan businesses have at least 4 billion euros credit with the public, affirms CNA, who has asked the region to include something in the budget for 2012 to help local businesses pay back their creditors. There's been no agreement made at Eutelia. Last Tuesday, there was a split between the groups and a decision for a new strike between union members. After the Piero della Francesca group won the competition to buy the Aretin company specializing in telecommunications, last December 30th. The business plan of the new company will reabsorb 230 employees and lay off 135, who will be re-employed within two years if 90% of the loss is recuperated. The union leaders forcefully refused this plan. More strong winds and low temperatures are expected in Arezzo this weekend, which may create problems for the water plants. The province has confirmed that all roads have been cleared and people can now pass with chains or snow tires. The only exception is the Mandrioli SR71, which is still closed between the province of Forli Cesena and the SR258 Marecchiese from 9 to 17 kilometers of icy wind and snow. The weather will get worse this weekend with snowy precipitations in Arezzo. The association Rondine Cittadella della Pace is promoting their new project, Voltati Janine Vive, to give a face to Janine, a girl who died in the Nazi concentration camp. The object is to draw attention to many Janines around the world who could die because people don't pay attention. The project is directed at students between 12 and 19. The creation of an artistic project will be a chance to reflect on indifference, when people walk right by the suffering of others in our society. هدية الباب الساحر التي تأتي من الكنيسة العريقة هذا ما قاله الأسقف ريكاردو فونتانا خلال اللقاء التقليدي الذي أقيم مع الصحفيين بمناسبة الاحتفال في الراعي القديس فرانشيسكو الأسقف فونتانا أعلن أيضا عن موعد الصلاة التي ستقام في الثالث عشر من مايو في البراتو ومن المتوقع أن يحضر الصلاة حوالي ثلاثون ألفا من المؤمنين الأسقف سلم الصحفيون رسالة الرعية الأبرشية والتي سيستلمها الكهنة خلال القداس المقام على شرف العائلة حتى قدوم الثلج الذي أصر على توديع تاريخ مهم الاحتفالية بيوم واحد في در كمالدولي وأيضا في منطقة الكازنتينو تم بهذه المناسبة افتتاح الألفية التأسيسية للجمعية التي أسسها القديس رومالدو وفي هذه المناسبة تم عرض المخطوطات القيمة القديمة والتي تمثل ذخيرة الإرث التاريخي للجمعية ومن جهة أخرى كرم رئيس الجمهورية الإيطالية السيد جورجو نابوليتانو حفظه الله كرم بتقديمه لوحة تذكارية سلمها بالنيابة المحافظ الإداري لمدينة Arezzo, a Sayed Saverio Ordine.
اتحاد الشركات التجارية في توسكانا يدق ناقوس الخطر والتحذير في العام الماضي حوالي 834 شركة توسكانية أغلقت بسبب الإفلاس ثلثها بسبب تأخير دفع المستحقات لمصلحة الدائنين المتمثلة في الهيئات الرسمية الحكومية وتمثل التأخير بحوالي 180 يوما خلال عام 2011 مقابل 128 يوما في عام 2009 وتمثلت الديون المتراكمة على الشركات التجارية في توسكانا أكثر من 4 مليارات يورو مقارنة بديون الدوائر الحكومية المتراكمة طلب اتحاد الشركات الإدارة الإقليمية في ولاية توسكانا الأخذ بعين الاعتبار عام 2012 حيث طلب بتوفير حصة مالية من الميزانية الإقليمية لتكون متوفرة لدى المؤسسات الحكومية من أجل أن تساهم في دفع ديون المتخلفين من الشركات المفلسة لم يتم التوصل لأي شيء بخصوص شركة أوتيليا يوم الثلاثاء الماضي تم إغلاق الملف المتنازع عليه بين الأطراف والدعوة إلى إضراب جديد اللقاء الذي تم عقده في 30 ديسمبر من العام المنصرم بين النقابات العمالية في المدينة ومجموعة بييرو ديلا فرانشيسكا والتي تمخض عنه إجراء المناقصة للاتصالات السركية للشركات المحلية المتخصصة في هذا المجال الملاك الجدد للمشروع الصناعي ينطوي على استيعاب 230 موظف في حين يتم إحالة منهم 35 موظف على صندوق البطالة بشرط أن يتم استيعابهم في سوق العمل بفترة تتراوح عامان في حال تم التوصل إلى نسبة 90% من مجمل الأرباح المحصلة وهذا ما رفضته نقابة العمال بشدة ما زالت الرياح القوية ودرجات الحرارة المنخفضة تخيم على محافظة أريتسو مع استمرار بعض الإشكاليات التي خلفها الصقيع في الأيام الماضية وخاصة في شبكة إمدادات المياه المحافظة أكدت على وجوب وضع السلاسل الحديدية على الإطارات أو إطارات ضد الثلج لمن يصعد الطرق الجبلية ستبقى مغلقة طريق SR71 ماندريولي في أقليم محافظة فورلي شيزينا وكذلك طريق SR258 ماركيزي بطول 9 كيلومترات إلى 17 كيلومتر لوجود الثلج والرياح القوية في المنطقة ومن المؤكد أنه ستسوء الأحوال الجوية في نهاية الأسبوع الحالي والتي ستصل أيضا إلى مدينة أريتسو وما حولها مؤسسة روندني قلعة السلام تروج لمشروع صوته من أجل أن تعيش الجنين من أجل إعطاء الصوت لها الفتاة التي ماتت في معتقلات المحرقة النازية الهدف من المشروع هو اطلاع الآخرين على مأساة الآخرين في أمكنة متعددة في العالم والذي يهددهم الموت بدون مبالاة من أحد المشروع مطروح من أجل الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما و19 عاما تحقيق عمل فني في هذه المناسبة هو بمثابة دعوة من أجل التفكير في اللامبالاة وخاصة عند عندما تقرأ عن مأساة الآخرين أو تراها بأم عيونك هذه الدعوة تدعو إلى المساهمة الفاعلة في الحياة المجتمعية